durante los últimos 100 años la tasa de inflación promedio del país fue de 105% anual, de promedio, uh -huh. con un máximo histórico de 3.079 en 1989. Bueno, Alfonsín, Martín, Alfonsín claro, que claro. se va el, el 8 de julio del 89. Eh, el antes, índice se va antes, se va, antes, uh -huh. se va el 8 de julio en vez de irse el 10 de diciembre del Tan 89. Tan alta la curva que se sale de sí, la pantalla. Sí. No Mira, <risa> ¿Puedo hacer un comentario con respecto a eso? ¿Sabes? Porque Hay me una acuerdo, gran contradicción. Con eso. Yo trabajaba en bancos y teníamos que manejar y liquidar impuestos, impuestos que ya no existen, ¿no? impuestos a las inundaciones, ah, que se hacía sobre los plazos fijos, me acuerdo. Y para poder calcular el tributo, Teníamos, no había computadora, te estoy hablando de la época de Alfonsín. Mm, con así, la Olivetti, así con la manijita. Teníamos, viste, esa cifra de la, claro. con, la, con la dígito. Y hablábamos, eh, son 16 dígitos, creo que era el máximo que nos entraba, y hablábamos en miles de millones. Claro. Tenemos que hablar en miles, porque la cantidad de dígitos no se displayaba. Sí. Eh, Imagínate con la probabilidad de error que manejábamos, ¿no? Alfonsín, en junio de lo, del 89, ese mes que está hablando, se va el 8 de julio, el último indicador es índice de precios mayoristas a nivel general de junio 89, el mes 296,05% mensual. Si eso lo extrapolaste al 3.000 y pico que estás hablando vos. Bueno, bueno parte lo de le vas a la 12, ¿no? Lo le vas a, ese, ese valor mensual, 296, claro, no. a la 12 te da ese 3.070. Parte de la historia, digo, de un periodo en el que hemos nacido varios. Creo que todos los que estamos acá somos de, de esta franja... Este, etaria. <risa> de esta franja y hemos, por lo tanto, nacido dentro de un componente que es la inflación. ¿Qué es la inflación? Porque hemos convivido con ella, te acostás a dormir y la tenés en la mesa, en la cama, en la almohada, y al otro día te levantás y volvés nuevamente a, a calmarte cuando ves que los precios aumentaron porque ya no te, no te impulsa a agarrar la góndola patadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se juntó la inflación con los argentinos? Porque es parte de la cultura ya. Sí, más de argentino, eh, ¿no? vos ahí... Da 70 años de la historia económica argentina, bueno, pero 44 bien, Perón en la hasta, de un hasta, país. hasta el 75, hasta el 89. Bueno, mm. pero si uno lo analiza, ¿qué es la inflación? Vamos a dar la respuesta que sí, está pidiendo sí, sí. mi amigo Raúl. Es la suba constante y creciente en los niveles de precios de los bienes y servicios de la economía de un país en un periodo determinado. Está bien. Es la suba constante y creciente de los niveles de precio de los bienes y servicios de un país en un periodo determinado. Por ejemplo, un año, el año calendario. Sí. Que es lo mismo, y hay otro concepto, que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. O sea, es ah, la contracara. Es, es exactamente. La, dicho. O sea, es muy el billete, El billete de, de mil pesos va, sí. tiene dos años y medio. Va a cumplir tres a mitad de, de, del sí, 2020. Sí. Vos recordás, yo me acuerdo cuando lo tuve por primera vez, el poder de fuego que tenía ese, ese billete con respecto a lo que eso perdió. Era. Es impresionante. Bueno, lo mismo pasó con el de 100. O sea, físicamente, yo os lo digo en clase, físicamente es el mismo billete, pero el prócer te sonríe cada vez menos. Sí, claro, <risa> claro, sí. ¿Entendés Hasta lo que el te... punto que ya está enojado. No, no, te está haciendo la mueca del 7 bravo, ¿viste? Eso claro, todo lo que claro. se le ve del labio. Después no ves más nada. Entonces... Pero bueno, pero qué fenómeno, ¿no? Fuera de, 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 de toda broma podemos hacer. Qué fenómeno con el que nuestros hijos arrancan una vida y lo toman como algo propio. Yo quiero aclararte algo. Viste que te relacioné la suba constante y creciente de los niveles de precio de los bienes, que es lo mismo que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es la sí. contracara. Ahora, parecería que la consecuencia es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Por eso cuando los ortodoxos, los economistas ortodoxos, que ajustan sobre el eje de la P y no sobre el de la Q, digamos, yo siempre lo digo, el ortodoxo va sobre la vertical, el heterodoxo va sobre la Q. En términos, o sea, no aumento tanto el precio, pero ¿qué trato de hacer? Tener mayor cantidad de bienes. Una política neokeynesiana pura es que aumente la demanda y producción de bienes y servicios y que el precio no suba. Claro. ¿Entendés? Vender más. Si la, es claro, si la demanda del bien que yo estoy ofertando, por ejemplo, Autoradio Raúl, sí, vamos a ver, tiene un éxito, vamos, vamos, a tirar, un... vamos a tirarle un chivo, tiene éxito, ¿qué pasaría? Yo tengo éxito con mi producto, Raúl tiene éxito con su producto. ¿Qué debería hacer racionalmente en términos económicos? Aumentar la producción de radios y venderlas al mismo precio. Sí. ¿Qué hace la ley de la demanda? Dice, 
suba el precio y siga produciendo lo mismo. Este es el claro. tema. Claro. Entonces el orto ganar más, entonces, laburando menos. Este el eje de ordenadas. Es, es, sí, sí. Voy por el precio o voy por la cantidad. Bueno, el heterodoxo se recuesta sobre la cantidad bueno, pero... y hace este fenómeno mm. de política neokeynesiana tan clara que nosotros vemos, sí. que, se, que es virtuoso ese círculo virtuoso, mm. en las cuales el empresario, la parte privada que después el, public, el sector estatal y público lo debe acompañar, produce y vende más. Y el bienestar general se irradia para todos, afectando lo menos posible que los precios. Claro, pero ¿sabés cuál es el, el, ¿Se el, entendió? el sí. problema que interviene también acá? Es que cuando se dieron cuenta un par, pusieron dos Autoradio Raúl más y compiten conmigo. Y eso me hace bajar el precio. O sea, la ley de oferta y demanda, o sea, funciona en todo el mundo. ¿Por qué no funciona en la Argentina? Acá nos ponemos de acuerdo todos para subir los precios. En vez de hacer el fenómeno, que la oferta, el fenómeno de la Argentina es entrópico. Fíjate vos, ¿por qué entrópico? Que se destruye, tiende a ser negativo en vez de ser un círculo virtuoso, es un círculo vicioso. Eso es entropía, se destruye. Pero Javier, en 100 años no hemos logrado se produce, se producen menos bienes. ¿Y qué debería pasar si hay menos bienes en la economía de acuerdo a, a la ley de oferta y demanda? O sea, la demanda que me está planteando acá Raulito. ¿Qué debería hacer si hay menos bienes, eh, eh, si, si la gente demanda menos bienes? ¿Qué debería pasar con los precios? Bajar los precios. No, suben. ¿Ves? Es al revés. ¿Ves? ¿Ves que a pesar de todo, yo por qué llegué a este punto? Para, para o sea, saber que el alcohol te hace mal, pero a sigue Doña Tota, A darle sencillo a Doña Tota. El fenómeno de inflación, y está probado en el mundo... Más allá de las teorías monetaristas eh, de Friedman, de Milton Friedman de mediados de los 70, que gana un premio Nobel y que acá se hizo muy famoso con Martínez de Oz, que siguió esa política, es la política ortodoxa que yo hablaba antes, el origen no es exclusivamente monetario. El fenómeno es un fenómeno físico, por lo que acabo de decir. Claro. Porque si hay menos bienes, los bienes, los precios tienden a qué? A subir. a subir. Y si hay más bienes, porque la gente demanda menos a un mismo sí. nivel de producción, me aumenta el stock en las góndolas, ¿qué debería pasar con el precio? Bajar. Bajar. ¿Qué pasa en la Argentina? El peor de los fenómenos. Que los precios bajan, perdón, que la demanda baja, la demanda de bienes baja, eso es recesión. Y que los precios, ¿qué pasa? Suben en vez de bajar. Bueno, pero acá hay un condimento. Ese fenómeno, ah, sí. cierro claro. y te dejo, negro. Uh -huh. Ese fenómeno se llama esta inflación. Es inflación más recesión. O sea, los precios siguen aumentando a pesar que la producción y comercialización de los bienes y servicios, ¿qué pasa? Cae. Eso no tiene lógica. No tiene lógica. Y por eso, cuando uno analiza y lee el fenómeno de la inflación en la Argentina, volvemos a, de vuelta a lo mismo. No es un tema exclusivamente monetario. Se refleja, y obviamente, el índice K de la economía, K de, de, de el multiplicador de dinero, no, no por otra cosa. Eh, la gente piensa que es solo meramente un fenómeno monetario. No es un tema que regula la tasa de interés, la suba o la baja. Eso sí es monetario. Acá es un tema de cómo pongo en funcionamiento y en movimiento la locomotora productiva de bienes y servicios. Si hay más bienes, si tengo inflación a un 30% y los bienes crecen a un 50%, los precios tienden a bajar. A pesar de que hubo inflación, los precios en términos reales. ¿Por qué? Porque tengo más bienes y el aumento de precio fue por debajo de ese incremento de los bienes. Por lo tanto, ¿qué hay? Deflación. Bueno. ¿Se entendió? Eh, sí. Eh, bueno, ¿qué pareciera tiene... que hoy estamos lejos de ¿Pero eso. ¿Pero qué, qué tiene que ver el, el monopolio en todo esto? Mucho. Y te diría Porque que la figura... El, elimina la competencia y la... es el origen la competencia de lo, del resultado que vos querés. Yo que siempre... es que bajen los precios. El, mono, el, el monopolista se queda con la totalidad de la torta. Quizás para eso tengo que operar en forma fraudulenta. ¿Qué hace el monopolista? Si tengo cierta competencia, oh, tengo espaldas anchas... La compro. Ahí es donde no, está el Estado. No, ¿eh? bajo el precio mucho, ah, hasta borro a la competencia y, y luego que quede solo con todo el mercado a mi a mi favor, ¿qué hago? Subo los precios pues soy el único en el Ahí mercado. entra la política, Tallar. Totalmente. Ahí la intervención del Estado debe ser efectiva. Exacto. Y lo dice el capitalismo, no lo dice... Eh, sí, claro, el Estados Unidos es el primero que regula los monopolios. Y yo, te, te, yo les diría algo, que me encanta para dónde va Raúl, yo diría que uno debería analizar... Y viste cuando te dicen monopolio y vos, Raulito, prendés todos los ojos. Yo le tengo más miedo a los monopsonios, que es el único comprador, que también fija precio, nada más que lo fija a la baja, es lo mismo. 
Lo que pasa es que lo más perverso de todo es ser monopsonio, yo hablé una vez acá, monopsonio a la entrada y monopolio a la salida. O sea, fijos precios bajos a la compra y con lo cual les junté la cabeza a pequeños productores sí, o artesanos, materia, claro. eh, lo que hacen los grandes sí, centros de comercialización. Sí, se va para, a los mil les serial. junto las cabezas a todo y después me doy vuelta y como pero, como monopolio. Ahora, claro. que, o sea, fijé precio a la entrada muy bajo, claro, ese después, es mi costo, y de después me doy vuelta y ¿qué hago? Fijo precios a dónde? A la suba, eso es monopolio, es con el venta. La diferencia es la rentabilidad excesiva que debe ser regularizada. Este es, el, este es el problema. Entonces, cuando uno analiza el impacto, y te voy a decir algo más antes de salir de este tema tan más macro, pero que es interesante sí. hablarlo, yo le tengo más miedos a los oligopolios que a los monopolios. Porque el monopolio, de última vos sabés que está él solito, o dos, un duopolio es la expresión mínima de un oligopolio. El problema es cuando son cuatro, cinco, seis. Se ponen de acuerdo. Que cartelizan. Sí, sí. Claro, se corporativizan <risa> en el tema. O sea, que engañan a la población, porque piensan que compiten que y en compiten realidad no lo hacen. Juntos, decimos Lácteos, la, la leche, fíjate el mercado de la leche, y lo dejo acá para no abrir tanto debate y no tocar muchas susceptibilidades. Uh -huh. Cuando uno analiza el producto leche, también tienes que analizar los derivados de la leche. Hay Entonces, un montón de productos. ¿Qué puede pasar? Queso, yogures. Sí, sí, sí. Eh. Entonces, eh, otros productos derivados de la leche. Que es un mercado muy atractivo, o sea, no es poca Uf, cosa. Se sí. consume. La leche fluida en Sayet, que es la que tiende a tener IVA cero, o desgrabado de IVA, esa leche, ahí quizás fijan un precio como muy alto, se ponen de acuerdo los 4, 5, 6, y en el producto estrella que, que, que no venden, despachan para ver la diferencia que es la, la venta ahí. la venta es, es, es una entrega sí. del producto con esfuerzo sí, claro. en cambio el despacho es que vos venís y me lo sacás ah, de la mano sí, sí, sin claro, esfuerzo sí. es venta sin esfuerzo bueno en lo que sea venta sin esfuerzo ¿qué hacen ellos? se cartelizan y fijan un precio a la suba y después de repente sí bueno sanco la civila mastellones y los light todos después ¿qué hacen? cuando van por los derivados de la leche ahí sí verdaderamente compiten ¿en qué compiten? en el yogur ¿en qué compiten? en los quesos ¿en qué compiten? En la sí. musarela, pero no compiten en lo más. Entonces, ese accionar que se espurio, ¿por qué? Porque hacen que compiten, el consumidor no lo percibe, por eso la ley de defensa del, cons del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley de defensa de la competencia, esas tres leyes regulan, le dan el marco regulatorio a todo, porque operan sobre oferentes y demandantes, y no te quedas corto, si solo pero con la ley del consumidor, me quedo corto. Porque en la ley de competencia el, grandi, el grande claro. se come al chico, el tiburón se come a la mojarrita. Entonces, de esta manera, uno puede articular una política sana, tratando, por eso le metemos más al, a, 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 al oligopolio, que son varios que se ponen de acuerdo y actúan espuriamente como si fueran qué. Un verdadero monopolio, pero para la, per la percepción de la gente es más dañino porque piensa que compiten. No sé si fue claro. Sí, bueno, vamos a venir un poquito más para lo nuestro, que es lo de... No, bueno, pero todo tiene que ver con todo, ¿eh? Porque cada vez que pronuncia alguna palabra Javier me hace pensar, porque él la habla Ibañez, muchas veces en, la frase en, de Pancho en, Ibañez, ¿no? en términos técnicos. No tiene que ver con todo, bueno. <risa> y lo estaba tratando de trasladar a lo local, ¿no? A lo, a lo de Pinamar, al bueno, problema ¿qué nuestro. ¿qué pasa en Pinamar? ¿Qué porque también pasando? se genera inflación. ¿Qué es lo que hasta el cansancio le pedimos... A, lo, a las autoridades que no hagan porque cada vez que aumentan generan inflación yo te escuchaba ayer por el previo a ir a la segunda informativa porque para ponernos en tema seguro me mirá que estás entrando en la jaula solo ¿eh? yo no tiré la cuerdita todavía ¿eh? vamos a terminar hablando del valor del módulo que vos no querés hablar ¿eh? son muy fáciles lo que tranquilo te paleteo mira. con la derecha soy ¿Cómo seguro arranco como arranco rápido con la, con la derecha y tengo la chispa ahí este. este no no me encanta me encanta compartir y la paso muy bien acá muchachos la verdad que cuando a pesar no... de que venís transpirando no hay más te, te atendemos no, más no, pero te aspiro porque eh, qué sé yo el mundo está hecho para sudar no escúchame eh, bueno se viene un nuevo cálculo de recursos nosotros ahora el... sí se porque viene el primero fue eh, rechazado. Eso está muy bueno lo que vos decís. El, el 16 de, de, de se convocó a la primera asamblea, ¿eh? se hizo una ordenanza preparatoria, pasamos por la, por la audiencia pública, pasamos por las informativas correspondientes y el 23 nos sentamos. Eh, y, bueno, yo tuve siempre claro que había que dar quórum porque estaba ganada la elección en función del cálculo del cómputo que yo hacía. 
Y yo les acabo de dar este, el, el, copia del fallo de Naya Esther y otros contra la Municipalidad de Pinamar, 72.548 la causa, y es 15 de junio del 2016, Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, o sea, el, ar, el máximo órgano jurisdiccional con sentencia firme porque no fue apelado y que voy a rendir un homenaje y un reconocimiento. Un homenaje al doctor Héctor Negri, desaparecido hace una semana y que Sergio Mine, sí, 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 desaparecido físicamente el jueves pasado, el jueves 16, y que mi amigo eh, Misnowich Sergio le hizo un, un, un homenaje, viste, en el, en, el, en el mensajero, muy muy sentido, él fue alumno o, o participó, del, de, no fue alumno directo, pero participó de los debates de Negri en el 85, allá en la Universidad de Lomas. Bueno, y este, este doctor en leyes es un fenómeno que fue presidente honorario de la Suprema Corte, actualmente cuando fallece la semana pasada estaba como vicepresidente, pero cinco veces fue presidente de la Suprema, que estamos hablando de alguien de, digamos, sí, sí. de una trayectoria. Muy clara. Este doctor Héctor Negri es el que redactó este fallo, 72.548. ¿Vos sabés cómo es la Suprema Corte? La Suprema Corte opera por acordadas entre todos los miembros, o sea, uno preopina y... y justifica el voto y los demás adhieren o, o rechazan, se adhiere íntegramente, solo dice que adhiere y si rechaza fundamenta el porqué. Bueno, todos adhirieron, de los cinco votaron cuatro, uno estaba de licencia y ahí el fallo del doctor Negri fue ratificado por el doctor Petigiani, por la doctora Cogan y por el presidente eh, o actual, el doctor De Lázari, por unanimidad y en acción directa, sin pasar por ninguna instancia, va derecho al abogado porque ve lesionado un derecho constitucional, ¿cómo debía computarse las mayorías en una asamblea de concejales y mayorías contribuyentes? Entonces, ahí claramente dice que tiene que ser sobre el total del cuerpo, habla, habla de, de 20, porque en ese momento eran 10 concejales más 10 mayores contribuyentes, hoy son 28, pero porque se modificó la cantidad, duplica. Bueno, debe ser sobre el total del cuerpo. Si son 28, ¿cuántos deben ser? 15. En la asamblea del 24 yo mociono este fallo antes de que se proceda a la votación y di, le digo al presidente del cuerpo, el, el licenciado Matías Yáñez, que debe computarse la mayoría sobre la totalidad del cuerpo y no sobre los presentes que éramos 24, habían faltado cuatro mayores contribuyentes, y que en el momento de la votación se retira todo el frente de todos, 3 más 2, se van tres concejales y dos mayores contribuyentes y quedamos en 19. A pesar de ser 19, ¿qué le dije yo? Ojo, la mayoría no es sobre 19, es sobre cuánto? Sobre 28. 28. Ellos tenían 14, 7 por 2, 14, 7 concejales más sus mayores contribuyentes. Si se tomaba 19, obviamente con 10 ganaban. Pero si se tomaban 28, necesitaban 15. Y nunca lo tuvieron. Claro. Y nunca lo tuvieron. Y el, este es el homenaje sentido al doctor Negri, y, 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 y que es un leading case, es un caso testigo. Es la mejor jurisprudencia, yo sé que ustedes de leyes no, quizás no hablan tanto, pero que es la mejor jurisprudencia que bueno. tiene mucho recorrido. Y el reconocimiento, y cierro acá un segundito, es al presidente del Honorable Consejo Deliberante Actual de Pinamar, el licenciado Matías uh -huh. Yáñez, quien a pesar analizó esto con sus asesores, el secretario uh -huh. del Consejo, eh, Roberto Boggio y, y, la, y la, la relatora no Mariela. Recuerdo, Mariela Barbé, gracias, que lo asesoraron correctamente y discutió este tema previamente, porque yo ya lo había mencionado el 23 que iba a hacer uso de este fallo, eh, le llevaron a Matías que votara y reconociera el rechazo, que perdiera 14 a 5, los 19 serán 14 por la afirmativa, 5 por la negativa y que no se lograba por lo tanto nunca 15 y a pesar de que el resultado era abrumadoramente mayoritario sí, sí, sí. no cumplía con el requisito de que sea mayoría sobre el total del cuerpo, le bueno. falta un voto ese reconocimiento lo quería hacer a Matías porque tuvo fuego amigo de propia tropa y, y por los medios... No, 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 medidas, no o sea, pero acá, en, en los hechos, eh, en los hechos, con esa mayoría total del cuerpo, de, de, de los presentes, sí. salió eso y por eso es ese juicio. En el 2013, en el 2013, con un cuerpo de 20, claro. el quórum lo tenés con la mitad más uno, sí. la mayoría, bueno, todavía 11 entre concejales y mayores, en segunda 20, convocatoria. Sobre 20. Sobre 20. Ahora, ¿qué pasó? Cuando fueron a votar, estaban habilitados, la asamblea era válida, pero cuando fueron a votar, de, no, de los 11, ¿qué tendría que haber pasado? Que los 11 votaron en el mismo sentido. 
Entonces quedaba ratificada la mayoría absoluta. ¿Qué pasó? Nueve votaron por la positiva y dos por la negativa, que fueron la Tana Yaquini desaparecida y algún otro... Dos votaron... Entonces, ¿qué pasó? No hubo mayoría sobre el total del cuerpo, porque fue nueve sobre veinte, por claro. lo tanto no había mayoría para aprobarlo. Y esto viene de la Constitución Provincial, por eso, por eso... Bueno, pero en ese momento sí se aprobó. Porque hicieron una mala interpretación y este fallo... ¿Cómo queda eso? Este fallo es el que remedia esa arbitrariedad hecha por el Consejo Deliberante y le pone responsabilidades. Bueno, pero la gente que pagó... Pero pagó, el que pagó, pagó, pagó claro. O sea, o sea, lo pagó en forma ilegal. Yo, eh, según la... ya, yo sabía que... Eh, me, me, me obligan a hablar de derecho. Yo quiero muchacho. que me devuelvan la no, plata. Porque no existe, no existe. el caso de... No, sí, pero yo te voy a explicar cómo es. La inconstitucionalidad es para el caso concreto en la República Argentina, copiado no, de la general. ley. Exactamente. Solo tienen derecho a aquellos que ah. iniciaron la acción. El resto no. O sea que te obliga... Ojo que este es... yo traje un fallo, que fue el primero. Hay muchos más que están en proceso bueno. que se van a pisar para acá. Y, hay... y van a tomar este fallo como referente. Pero lo que no demanda... Y, y, lo que yo le... y te quiero cerrar una cosa. 20 con respecto a 20 40, mil. Mil. Para o sea, algunos funcionarios del Ejecutivo actual que me decían, bueno, de última, que lo judicialicen, Matías hubiera ganado con el, los presentes, ¿entiendes? Hubiera sí, salido sí. el presupuesto... El cálculo de recursos y mientras, el presupuesto. Y mientras tanto que reclamen lo que tengan que reclamar, claro. igual nosotros ya no estamos. Le dije, no. Claro. Primero, Así no que funciona, ese no actuar es bastante espurio, ¿no? Muy nefasto. Pero aparte, no saben de derecho. ¿Por qué? Porque está la teoría del precedente. El precedente es de acá. Sí, sí, es de la jurisdicción no local. Forma, no es de Pinamar. ¿Sabes de cuándo es? Tiene tres años y medio. Fue del 15 de junio del 2016. Y es con la actual composición. Quiere decir que cuatro. Ahora se amplió a siete. En vez de cinco son siete. Pero cuatro sigue siendo mayoría de siete. Y si fuera empate, está el presidente que dice: ahí sí te ejerce el doble voto. Con no lo hay cual, forma de no hay, esto está más firme que el rulo de estatua. Claro. ¿Me bueno. entendés? Entonces. Si cito al precedente y voy, el remedio procesal lo tengo en seis meses. No tengo que esperar todo, porque ya se expidió y es la misma conformación. Y yo le digo, más allá del actuar espurio, si te dicen ese cheque, sí, reclamen lo que reclamen. Sí, claro, claro. Me lo paso. O sea, para, entonces, ¿para qué está la justicia? ¿Y para qué está la ley escrita? ¿Se entendió la inconstitucionalidad para el caso concreto? Bueno, solo para el que acciona. Hablemos un poquitito a futuro, porque esto es todo lo que ha sucedido. Es muy importante lo que hablamos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sí, sí. Esto para adelante es calidad institucional bueno, y sobre estos temas sí, no sí. se discute más en Pinamar. No, se, está, está no se discute más en Pinamar cuál es la mayoría, que, cómo debe computarse la mayoría. Esto es muy importante, Julito. Por eso, hablando ahora a futuro, que es lo que le importa a la gente el bolsillo, digamos. ¿Qué va a pasar el próximo lunes? Eh, como... Uno anticipara después del 24 de diciembre, por todo lo que dije, yo no me lo he levantado ni la sesión del 23 porque estaba ganada. ¿Cómo me Pero... va a ir, señor, en, en economía y me voy a casar? Porque te estás pidiendo un futuro no, sí, es algo como puntual. si uno tuviera no, la, la, la el lunes. Mira, llegamos con un nivel de desgaste. El quien te habla hace 70 días que está trabajando con esto. 70 días. En, en superficie y en informales. Eh, la, la propuesta de la oposición la hice yo el 10 de enero acá, porque nos decían, ustedes se oponen, se oponen, no presentan nada. Yo decía, esa, esa asamblea es ilegal, le digo, llamen de vuelta y vemos. Eso es lo que yo decía en función de todo lo que hablé hace 15 minutos. Pero el, el, el 10 de enero me presenté en el Bonilla y ante autoridades, funcionarios, concejales de algunos, porque la oposición no fue en su conjunto, tampoco fue invitada como correspondía, bueno, esas cosas, ¿viste? Pero hice una presentación alternativa que prosperó y que el Ejecutivo la de alguna manera la hizo suya, la internalizó y trató de adaptarla con los sistemas que tiene vigente. Y eso En ese proceso estamos todavía, van hoy es 23, van 13 días, bueno. hace dos semanas que no me pueden dar el simulador como corresponde. Yo no, eh, Tienen la mejor voluntad, esto está fuera de discusión. Okay. ¿Por qué el simulador? Yo el simulador lo tengo y replico cualquier boleta, vos me das lo hablábamos fuera del aire, me das las coordenadas, me das tu, tu zona, eh, tu residencial urbano Pinamar, o sea que la fórmula todavía no está constituida. Pero, claro, pero yo lo quiero trasvasar a la totalidad de las partidas del partido. La pero revolución. ya hay fecha, perdóname. 41.033, entonces yo veo la boleta emitida y sí, veo que el aumento es el 35.70, pero yo quiero ver cómo impacta en todos lados. Entonces, Ayer dijo bueno. Matías cuándo iba a ser emitida eh, las tasas. ¿Dio fecha? El proyecto habla del 1 de febrero. Por eso, si se aprueba el lunes, es, es para que empiece a regir a partir de febrero. Por lo tanto, la, la fórmula ya debe recontrastar. 
la fórmula en un Excel y, y, no la fórmula el, el simulador ya yo lo ayer escuchaba yo los escucho más allá que dice Chascarrillo que estaba que estaba con la porque cuando empieza a hablar de otras cosas lo cambio y después vuelvo soy como un adicto viste tiro el cigarrillo y después lo voy a buscar <risa> ese es Raúl te escuché con eh, eh, con Matías sí. Yáñez sí. Eh, y coincido al que hizo una buena lectura te voy a felicitar Julito porque vos dijiste es una tasa de ejercicio y la modificación que ocurre durante el año son pagos a cuenta, por lo tanto es válida y no es que sea retroactiva. Lo de la tasa anual. Es, es anual y por lo tanto se recalcula. Salvo que nosotros le ponemos, el, salvo que vos legiles puntualmente y digas rige de acá para el futuro, claro. con lo cual le obturás, Ahí ya no. le obturás enero o febrero o marzo. Se hizo con la tasa de salud, la famosa bendita tasa de salud que nos acogotaron de, de 11 puntos a 26. Eso Ese, fue el año pasado. Eso fue en septiembre del 2019, uh -huh. y esa modificación rigió para septiembre, octubre y diciembre, no fue retroactiva, porque si sí, no sí. estamos al horno. Igual Esto... queda disimulada por la inflación, no, no importa. <risa> bueno, pero por eso cuando uno habla de aumento hay que ser muy sutil, porque ese 26% en la tasa de salud, que sí es la única sobre tasa técnicamente bien definida y no como mm, eh, a veces lo denomina mal el ejecutivo, eh, esa tasa de salud tiene un impacto muy fuerte de acá en adelante, a partir del 2020, porque te quedó consolidado y cuando mueves el módulo o mueves cualquier variable del sistema de liquidación. Ajusta también esa sobretasa. Exactamente. O sea, Entonces, cuando era ese 26%. Ese, no, no, que no. exacto, te va a ser cercano al 40, te da. Bueno. 38 y pico la tasa de salud. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que ser muy cuidadoso porque luego vos le das un 35-70. En tu liquidación de tu boleta vos tenés siete tasas. Tenés la tasa de servicios urbanos y seis tasas más, que todas traccionan sobre la tasa de servicios en cuanto al cálculo, pero no claro. como sobre tasa, que la única es la tasa de salud. Y después Bien. tenés dos conceptos modulares, que es, que es eh, discapacidad, medio módulo, o sea, de valor del módulo... ¿Hidroterapia? No, e hidroterapia, un módulo, a partir de enero del 2019. Okay. Con lo cual... Cuando haces todos los descuentos, tomas solamente sobre los siete módulos. Y cuando haces el cálculo de la tasa de salud, es la tasa de servicios humanos más las otras seis tasas aplicadas. Por eso es la tasa efectiva que vos me decías. Pero bueno, nosotros le acotamos y queremos que rija a partir de que tengan la norma. Por eso los que se tienen que darle celeridad, prontitud y pisar el, el acelerador son ellos. Pero para tomar una decisión racional tenemos que tener las herramientas disponibles para jugar con las variables y ver cómo impacta en el total del padrón de las... Eh, tasas emitibles para darte una idea nosotros somos 45 mil habitantes más o menos dicen sí. hay 45 mil partidas sí. totales casi la relación es uno a uno entre tasa y habitantes y habitante. de esas tasas de las 45 mil hay un 10% que son tasa cero por ¿Por qué? Porque está bonificado, porque es la municipalidad, porque es una escuela. El 10% de ese okay. padrón, que yo estoy pidiendo para peinarlo también, a sí, ver sí, si sí. no tenemos alguna fuga ahí, son muchas, cuatro mil y pico de partidas, sí, claro. son muchas partidas, habría que chequear eso. Pero te quedan 41.033, con precisión de cirujano, que son las que generan tasa efectiva, que generan platita. Sí. Ahí nosotros tenemos que ser muy punticiosos y te diría quirúrgicos, y para eso tenés que tener herramientas pseudo sofisticada sí, o sea, sí. un, un, tecnológica, digamos, un Excel más o menos hoy, con, con funciones claro, macro, claro, viste, más o menos lo sacás, sí. que me permita a mí ver cómo distribuyo la carga en sí. las distintas localidades del partido. Esto porque la idea es que Cariló pague más que el resto. ¿Esto es el concepto? De, de alguna manera eh, lo que nosotros tratamos de hacer es distribuir de la mejor manera racional y equitativamente ese 3570. Entonces, eh, la idea que tiene el Ejecutivo a través de la modificación de coeficientes es buscar esto, este impacto. Para decirlo claramente y no complicarlos mucho porque es muy de cálculo preciso, nosotros estamos hablando más o menos un escalonamiento por zona, por localidad, o de que Osten de Valeria tenga un 25 de ese 35, que Valeria tenga un 30 en vez de 35. Que Pinamar pegue pleno 35 y que Cariló y Pinamar Norte, que queremos equiparar de una manera, de una vez por todas... Sean la de... variable de ajuste. No, no, no es la variable de ajuste. Darle a Pinamar Norte la valoración que tiene. ¿Por qué? Porque no puede haber ese, ese diferencial entre... Porque fíjate Cariló del costo de prestación del servicio son las localidades más distantes de los corralones, de todo, y... Este, está pagando la misma tasa que pagamos acá en Pinamar. Sí, pero yo como contribuyente diría, pero flaco, 
Yo voy un mes al año. Soy un consumidor muy... Soy cautivo y soy muy tranquilo. Soy el mejor consumidor que tiene la municipalidad. Está perfecto. ¿Pero qué tiene que ver eso? Y que eh, cuando vos haces eh, generar las tasas, también estás considerándolo. Es decir, bueno, a ver, eh, en el orden de limpieza, por ejemplo, se puede mejorar la cantidad de recolección en los lugares de mayor densidad, sí. no en los de menos densidad. Sí, ah, que que yo, yo, yo te sigo, pero... sí, con seguridad, bomberos, claro. estés o no estés, no hay prestación potencial sí, de sí, servicio. Estás igual. preparado. Pero, perdón, y, 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 y ve, pero igual. si se genera el siniestro, la eventualidad, o el, des, bueno, eh, pero o jugás... el hecho conjuntural, mm. yo debo salir a abastecerlo. Sí, bueno. Pero jugás con la deficiencia, digo? si hay que hablar de recolección de ramas, están abandonadas todo el año, o sea, jugás un poco con ese negro que está ahí, que no está implícito, pero que está, y todos sabemos pero vos que ahí está, está, está para quemada, a la que... calidad de la prestación. Y bueno, pero yo, que vos pagás yo estoy, de acuerdo, de yo, yo estoy de acuerdo con eso. Y encima lo vamos a aumentar, el, el, el tiempo te va a decir, bueno, pero yo que, que me recibo más que, que otro, o que antes. Hay una tasa de retributiva de servicios y en función de eso tenés que doblar. Lo que estoy diciendo es que también hay costos diferenciales por zona. Esto no cabe duda. Sí, sí. No es lo mismo traquetear desde el corralón hasta que no se habilitó el corralón sur, traqueteaban desde el corralón norte hasta Cariló. O sea, ¿qué desgaste tenían las maquinarias, los equipos, el desgaste, la amortización, el consumo de combustible, neumático? Bueno, y para bla, eso bla, se subían bla. cantidad de empleados y en patrimonio, por supuesto. Pero vos ¿no? tenés que costear todo eso, amigo. El recurso humano, el recurso tecnológico, los insumos, que es lo que estoy hablando, la infraestructura, el es cuarto... Lo mismo, Javier, porque después no, las máquinas no es que están, eh, están duplicadas, hay que mantener dos máquinas donde antes se hacía todo con una, ponele. O sea, no sé hasta dónde optimizar significa crecer y el resultado es optimizar. No sé, por ahí estamos en una discusión La tarea muy fina. nuestra, yo, yo, yo te entiendo todo, la tarea del mayor contribuyente, yo te voy a hablar como mayor contribuyente, no como concejal, porque si sí, no te sí. me cabe en otra responsabilidad, a pesar de que... El día yo quiero de que la me votación... justifiquen por qué van a aumentar las tasas nuevamente. Pero eh. simplificado, para, para la persona que está del otro lado escuchándolo, ¿en función de qué? Solamente ¿Cuál la fue el proyecto? Pará, vamos, vamos a poner blanco sobre negro y hablar sobre lo que vos estás preguntando. ¿Cuál fue el proyecto original del Ejecutivo que mochamos el 24? ¿Cuál fue el proyecto original? 20, 21 y 22, valor del módulo por, tri, por, de por ajustado, cuatrimestre sí. 2020. Sí. El impacto global de entre 20, 21 y 22 con respecto a 14 te da el 57,14. ¿Está bien? Al final. Al final. Claro, la media te da 20, 21, 22, te da 21 entre los tres. Dividido a 14 me da el 50% en promedio, pero al final el impacto global es el 57,14. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Eso nos parecía muy elevado. Superior a la inflación, ese número. A la inflación pasada, y acá es otro tema. Si yo estoy hablando, y ahí le doy la razón en parte a, a, a mi amigo. ¿Qué quiero o sea decir? Que estamos ganando plata. ¿no? Espere, espere, déjeme. Si no, 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 se me, 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 no pero yo cierro el micrófono. Cierro Cada el micrófono. vez que se le habla directamente hacia abajo, así a mi bolsillo, me, me, mi bolsillo me responde. Como dicen los Santa Fe, lo voy a cagar a puñete, este, pero después del aire. Escúchame, Raulito, si estoy haciendo un presupuesto, estoy suponiendo lo que va a venir presupuesto sí. eh, eh, si uno analiza la semántica y, 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 la, y la razonabilidad de la definición por lo tanto jamás puedo hablar y de hoy la derecha ahí de la inflación pasada no me hablen del 55 del 2016 ni 2020 hablame del 2020 en ese sentido es que yo propongo y fíjate la, el recorte que le hago de un 57 14 a un 35 estoy hablando de un porcentaje muy elevado porque aparte atrás viene la sobretasa de salud que también pega como hablamos antes. Entonces yo le digo, no muchachos, vamos a darle qué dice el, re, el relevamiento de expectativas del mercado para el 2020 de inflación, que es el digamos es el componente que está en el mercado más cercano de cuál sería la expectativa inflacionaria 2020. Bueno? 30 y... 35, 40%. Entonces yo dije, bueno, vamos por un 35, <risa> vamos por el 35, y en la media me daba eso. ¿Me seguís lo que te digo? Y esa es la expectativa de inflación 2020, para no confirmar y seguir espoleando, que ese era el término que yo expresaba fuera de micro, ¿no? que si le pongo la inflación del 2019, que es más creciente, me impacta mal. Acordate, yo no quiero hacer tan meta, ustedes se van a acordar, el 28 de diciembre del 2017... Prat Guy, eh, Caputo y Dujaune, en una conferencia de prensa, dejaron de lado la expectativa de inflación, ¿se acuerdan que el, el plan de expectativas de inflación sí, sí, que sí, hablaba? Y, que, tema. y lo dejaron de lado, que decía del 10 al, 10, al 12 y lo aumentan un 50% al 17, de inflación 2018. A partir de ahí, 
dejaron de lado las expectativas porque se fue todo al desmadre. Fue la causa de la hiperinflación generada por esa bueno. nefasto 28 de, día de los inocentes. Sí, sí, ¿eh? de los santos inocentes. ¿Se, ¿Se acuerdan ¿no? de esa foto? Sí, sí. Ese día ellos dicen, dejan de lado, una vez que aprueban el presupuesto, para que entiendan lo que es presupuesto, muchachos, a nivel nacional, cuando le aprueban el presupuesto, después de las... Eh, intermedias, las elecciones, que fue el famoso conflicto de los jubilados, con otro, el 18 de diciembre de 2017, lo que fue cuando... ¿eh? <coughs> que está todo vinculado, ojo, que fue el aumento que viste la movilidad jubilatoria. Sí, sí, cambiaron el régimen, digamos. Muy bien. El 28, 10 días después de ese cambio de régimen, dejan de lado, ya habiendo ganado las elecciones, ¿y qué hacen? Aumentan un 50% la expectativa. Vos decís, pero está bien. Sí, hoy, hoy compraría, si te digo, de claro. 10, 12 a 17, vos qué decís, está sí, bárbaro. Sí, pero Cinco era puntitos. Momento. Pero eso en el mercado repercute de una manera brutal. Es como si el lunes, Dios no quiera, el 27, no por la asamblea, porque ese día le vence a Kisilov la deuda provincial a 250 millones de dólares del IB, el, el bono IB, la cláusula sobre PBI 2021, entramos en default. ¿Entendés lo que te... ¿Cuál es la expectativa que tiene el ministro Guzmán, que hoy lo dijo por los, por los diarios, no es bueno que Buenos Aires eh, te entre en no, default porque nos aumenta el riesgo país y nosotros no. después tenemos que en vez de ser 250, que ya tiene que enfrentar por encimitos por 25 mil millones de dólares. Bueno, seguramente por eso eh, que, ¿me si entiendes? Lo, está en Israel o fue... Están juntos, ¿no? pero ya confirmó Guzmán que no la va a asistir a la provincia. Y bueno, sí, eso dijo Alberto también. Bueno, entonces... ¿Me entendés lo que Pero bueno, ni eso, importa, eso pero, no, pero eso son las expectativas. No, 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 no. no. Entiendo, está todo. Re... No, porque vos me lo minimizás y no, yo no, digo, no. está todo. Digo que es otro tema relacionado a lo de Pinamar. Porque cuando vos ves la variable macro y vos ves todas las variables, de las, eh, eh, los mercados son a futuro, se mueven por expectativas. ¿Por qué otra relación se van a mover? Segura que sí. Bueno. entiende? Entonces, todo esto, todo esto afecta a lo que estamos y, hablando. Está bien. Le, pero la, la pregunta original sí. era: ¿qué va a pasar el lunes? Digamos, hay un principio de acuerdo. No, nosotros, te voy a repetir y soy coherente, y ayer este, nos juntamos como... No te puedo decir la cantidad de reuniones. ¿En buenos no sé. términos? En muy buenos términos. Bueno, por eso. Pero nosotros nos sentamos con lo mejor porque el que te habla, y hablo por mí, ni siquiera por sí. mi concejal de Unidad Ciudadana, a quien tengo el placer de acompañar, Marcela Urich, uh -huh. yo te hablo por mí, sí. por el mayor contribuyente de Grispino, que puedo tener identidad política, de hecho la tengo, pero yo tengo asepsia con respecto a que nadie me baja línea. ¿Me seguís lo que te digo? En cambio, si sos un concejal, tenés otras presiones, te, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces yo, el lunes, el quien te habla va a votar con su íntima convicción. En función de la devolución que me haga el Ejecutivo y en función de lo que planteemos. Lamentablemente, estas tres informativas se dilapidaron porque hoy, que es la última, no tenemos el aplicativo con las modificaciones. Nosotros queremos plantear modificaciones sobre lo que quieren claro, hacer. Para ver Entonces, ya con esta informativa, no cierro el diálogo. Tengo que tener un par más porque le digo, che, muchachos, en función de esto, queremos esto, 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 esto. Bien. ¿Se entiende lo que digo? Distribuir la carga tributaria y ver qué solución eh, encontramos. Pero, pero el que te habla, es, te, tengo, te debo una respuesta. El que te habla, sí. les quiere dar presupuesto. Bueno. Les quiero que Pinamar... No, no es que quiero, Pinamar debe tener es presupuesto. Que no, no podría funcionar. Es que no puede funcionar, debe, institucionalmente debe funcionar. Ahora, el presupuesto que la comunidad toda, porque nosotros, yo soy un representante indirecto de la comunidad, a mí me eligen los concejales, o sea, el pueblo elige a los concejales y los concejales nos eligen a sus mayores contribuyentes. Bueno, yo tengo eh, esta, esta representación indirecta, pero representación al fin, y el lunes soy un concejal más. Bien. Eh, yo voy a votar con mi íntima convicción y voy a dar el aumento eh, que vea razonable en función de lo que dije. No voy a confirmar inf inflación pasada y voy a tratar de... ¿Pero y qué sería 35. entonces? O sea, el... Eso, de, de 14 a 19. Ese proyecto. Eh, ¿Propin está de acuerdo con esto? ¿El bloque de Propin? Nosotros eh, con Propin nos reunimos independientemente que, eh, con el gobierno. Ellos tienen ruido y tienen problemas de comunicación con el gobierno. ¿Razonables o no? Es un tema de ellos. Uh -huh. Yo en política me siento hablar con todos. Eso es mi... Pero bueno, evidentemente hay veces que hay corrientes eh, ideológicas que sean distintos y está bárbaro. Sí se sentaron con nosotros, porque yo les abrí todo esto. Esto Bien. lo hicimos en una presentación formal en el Bonilla y ellos estaban aparte. Okay, okay. Bueno. Pero independientemente de eso, el simulador que yo tenía de boleta emitida, no del, del impacto total en el padrón de las 41.000 partidas, lo vieron y estuvieron razonablemente de acuerdo. Okay. No adelantaron su voto. No, Me no, dijeron, nos gusta no, mucho lo que, lo, que, lo que estás proponiendo. Ellos también tenían su propuesta. 18, 17, 18 y 19. Por eso, y usted lo, 19, o sea que es prácticamente similar. Sí, sí pero... El final del recorrido. Es el 19. 
eh, impacta de otra manera eh, en cuanto, claro, de vuelta, hay que ver la película completa, vos sí. tenés que ver el impacto en la totalidad de las partidas, nosotros queremos diferenciar, más allá que lo que estamos tratando de hacer, y esto quiero que quede claro, porque lo voy a decir porque se me está pasando, es que el ajuste que planteamos nosotros es exclusivamente para el 2020. Todo esto, lo que eh, para eso buscamos una solución simplificada para un problema complejo que ten, no tenemos presupuesto y lo tenemos que sacar adelante entre todos de una manera racional y, y en función de todo lo que hablamos, no como quería el gobierno originalmente, pero la deuda final es que en este año bisagra, que no es ele electoral... Uh -huh. Pinamar tenga el código tributario como corresponde. Tenemos un código tributario que no está actualizado. Es malo porque se ha manoseado. Yo lo expliqué acá que es de una asepsia de quirófano. ¿Recordás mis términos? Que tanto, ¿viste? Decir, ojo cuando tocan el código porque toca un artículo y me, y, y me descompaginás la parte claro. general, la parte especial. Bueno, guarda muchachos porque es, es, es como estar en un supermercado con, con un changuito a la carrera. Algo te vas a llevar puesto, ¿viste? Eso no se ha logrado, está mal definido, pero encima está incompleto. La última versión que tenemos colgada en la página web del HCD, y obviamente de la municipalidad que tiene el link con el HCD, es la del primer presupuesto de YESA 2016, que crea la tasa de eh, discapacidad, del claro, medio módulo. Sí, sí. Me seguís lo que te digo. O Estamos sea, desactualizados. Está desact a pesar de que es horrible... No está actualizado, no tenemos la visión Y no es un tema menor Bueno, la última Si el lunes no se aprueba esto ¿Los empleados municipales van a cobrar en tiempo y forma? ¿O es imposible que eso ocurra? Yo voy a ser categórico, amigo Voy a ser muy categórico Nunca, más allá de lo que manifestó el gobierno en ese comunicado Adquirió susceptibilidades a algunos y a otros No nos entra ni una bala Porque nosotros seguimos hablando y decimos Muchachos, usted está haciendo pipí fuera de la pelea Esta es la verdad con el nivel de tasa que ellos querían, 57,14 más la sobretasa de salud del 26% votado, si todo ese aumento hubiera prosperado, no hubiera alcanzado para pagarle los salarios. ¿Qué nivel de tasa? Yo hice el cálculo, no te estoy hablando. ¿Qué nivel de tasa hubiera necesitado? Cercano al 200%. Pero, pará, por el desfasaje de casca que tiene. Una cuestión es la cuestión financiera y otra cuestión claro. es la política tributaria. Si, acá lo que hubo, y esto está explícitamente reconocido por jefatura de gabinete del Departamento Ejecutivo de la localidad de Pinamar, del municipio de Pinamar, es que el Estado local salió a cancelar obligaciones por obras de infraestructura que estaban a cargo de la provincia, adelantó 82 claro. millones de pesos. Plata que nunca llegó de provincia. Se secó. Exactamente. Entonces, yo digo, como administrador, por ahora te hablo del sector privado, vos, 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 sos, vos sos buena administración o un buen hombre de negocios, como dice el código, sea funcionario público o privado, digamos. Como sea sí, funcionario sí. público tenés, digamos... La carga y la responsabilidad. Exacto, está grabado. Si Hay querés, que pero, vender terrenos públicos. Pero yo digo, lo, que, lo, lo primero que me aseguro en cualquier, eh, en, en, en cualquier organización es el pago de los salarios. Lo primero que se paga... Después el resto. Es más, le decía a, a Fede, y él sabe de lo que le digo, porque hemos administrado. Y que, y bueno, que estuvo la, entonces, lo primero que se paga, ¿sabes qué es? Es el sueldo. Y es más, se paga el sueldo neto, ni siquiera claro, el, el costo salarial total. Sí. O sea, sin contribuciones, que es el 24. Sí, sí. O sea, bien, el último, pasando el limpio. Es, el empleado eso, tiene que cobrar. Que no es un tema menor, no, no. pero yo al empleado le tengo que pagar la plata. Pagarle, Ahora, habitualmente por una cuestión, eh, digamos constitucionaria de, de costumbre el, el, el municipio liquidaba el último día hábil del mes mm. por o sea, ley tiene 28, los cinco 28, así, eh, pero eh, por eh, ley pero por ley tiene los cinco sí, días sí, 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 tiene sí, los cinco sí. días así todo se, se dio de ese plazo sí, o sea claro. genera incertidumbre porque un, una costumbre se está dejando de lado pero bueno esa costumbre no es legal y vale la ley sí, cuando que más... excede la ley Viene la movilización como un... Al... Claro, claro. Lógicamente. Alerta y movilización. Y lo eso que fue más, lo, que, lo, que lo, lo que disparó. Pero lo que quiero decir es que si todos hubiéramos ido a pagar las tasas no emitidas, hubiera tampoco hubiera... A ver, a ver, a ver, lo digo al revés. Tendría que haber ido todo el padrón, los 41.000 partidas a pagar ese día para que entre toda la plata y que le puedan pagar. Esto es imposible. No, no, no hubiera... O sea que no pasa por el nivel de tasa, no pasa porque no te voté el presupuesto, es porque, porque de hecho vos tenés la, la recomendación. Es porque financieramente estás descalzado, que es otra cuestión. Yo puedo facturar mucho, que esto es la emisión de la boleta de la tasa. Claro. Ahora, ¿después qué tengo que hacer? La tengo que cobrar. Pero entonces, entonces el fenómeno si se te... volver si, a repetir. Si, si yo no 
porque la obra ya la pagó, hay que ver qué colchón puede generar. Y los ingresos de todos eh, los meses. Claro, eh. hay que ver, hay que ver. Pero acá salieron a cubrir, lo vuelvo a repetir, obra, no, no es porque yo lo diga, eh. lo ha dicho el jefe de gabinete, porque yo le pregunté, yo en le pregunté. En la época de campaña. ¿no? Muy bien, ¿cómo pagaron el día 10? Eh, el 9 claro, de la tarde. ¿Cómo la plata? Dicen con un descubierto del banco. Exacto, yo ya lo sabía. ¿Cuál es la pregunta que debes formular? La primera pregunta que le hice al otro día cuando me senté con Fede. Che, Fede, ¿cuál es el costo financiero de ese descubierto? Claro, claro. Por favor, me da la tasa 59,90. Bueno, 59. para, para, digamos, para los valores que se manejan. Bueno, es una... Y la otra pregunta, ¿cuál es? Esto es como la deuda. ¿Cuándo lo cubrís? Sí. ¿Cuándo lo cubrís? Sí, porque porque va a terminar pagando el doble, o, o nada. No, es el 50, pero ¿me entendés? ¿Cuándo lo cubrís? Y en 10 días. Estas son las preguntas que vos tenés que ascular, porque vos te quedaste Bien. financieramente sin caja, y ese no es un problema de emisión de tasa, no, no, claro. a cualquier valor de aumento. Era se, lo mismo. Me seguiste, si Era le daba un mil por ciento de aumento, igual, igual no podía pagar. Pero está fuera de cualquier previsibilidad. Porque su cash flow, su flujo de caja futuro, lo digo, cash flow, su flujo de caja futuro quedó descalzado. Sí. Cuando pagó la obra de 82 palos, se desangró. Y le quedaron... Eh, eh, el costo salarial de diciembre estaba en el orden de los 71 millones. Con el aguinaldo. 71 millones, exacto. Eh, eh, más o menos... Eh, de cierta parte, porque tampoco se liquidó la totalidad, se liquidó a, lo, a los de planta, los a, a los políticos se los mandó la cola. Sí. ¿Me entendés? Sí, bueno, sí. hay otro, hay otro bueno, manejo y no está bien. mal, pero yo al empleado, empleado, hay que pagarle. yo le tengo que pagar. Y le tengo que pagar el salario neto como mínimo. Después veo que hago con la contribución y los aportes que sí, retuve sí. y no deposité. Sí, claro, claro. Pero digamos, hay ese pedal. Yo le dije a Pansieri eso, le digo, Fede, eh, quiero que nos informe cuál es el costo financiero de ese descubierto y la pregunta del misión ¿Cómo? ¿cuándo lo cubrís? ¿Cuándo? porque te quedaste, ¿me entendés? Sí, sí. entonces, <coughs> este es el problema se priorizó, para que lo entienda la gente pagarle a un proveedor de obras que encima debía haberse, haber sido financiado con, o sea, se salió a cubrir una falencia de del exactamente bueno, pero yo te vuelvo a decir, en un contexto de campaña donde era muy importante hacer eso para el gobierno. Sí, igual la foto que tenemos todavía es mala. ¿eh? No, todavía no se termina. Pues, la viste la obra, ¿no? no la sé reja qué, qué, y todo. La, ¿Se sabe qué pasó ahí? No. Y a, ahí puede haber habido faltantes, porque andás a ver si esos 80. Yo no tengo el certificado por certificado de avance de obra. Yo, si tuviera de los si tuviera acceso a la información, me puedo hacer. Te puedo responder un montón de cosas, me puedo hacer hasta un picnic. Pero yo me manejo con la información que me dan. O sea, a culo, veo, levanto fiebre, dale una, dale una aspirina. Eh, es lo que hacemos desde afuera, pero no estamos en el quirófano. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Ni tenemos Igual, la información. Espera, los 82 millones no son, son, no son solo para la avenida Show, la obra de avenida No, Show, no, 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 no. Eran saldos. Debe haber saldos de un montón de, de, central, cosas. de centralidad Pinamar. Claro. Andás a ver, de algunas sí, obras que yo no. O, o de los centros de. No sé. Eh, acá hay un montón de cuestiones que nosotros. Ustedes no saben, porque acá, acá piensan que eh, soy, hacemos técnicas de regateo y que estamos 17, 18, 19. Ustedes no saben cómo nos devoramos los gastos. Porque nosotros lo que pedimos a grito, y sabes que me alegró que cómo ha tomado conciencia ese fallo y la actitud del Sindicato de Trabajadores Municipales de Pinamar, quien en una pereta que estaba hecha, que ese comunicado fue berreta, fue la vieja técnica del alterismo, eso ya lo sabíamos, de tratar de poner bajo la presión a Comunicado que firma Pansieri, ¿eh? eh sí, sí, y Pansieri... Y no, 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 no. Y... Eh, 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 el, eh, no, igual bueno. El de Hacienda, sí. el de Hacienda. Eh, ay, no, no importa. Sé. Ya me sale. No Perrota. Sé. Perrota. Ahí está. Eh, eh, Jonathan Perrota. Eh, Jonathan Perrota. Pero eso es, es, es son las viejas prácticas, viejo. Tratar de poner al pueblo en contra del concejal para que te voten cualquier cosa. Y el pueblo no come. Pero vidrio. ¿y por qué pierde el pueblo se dio eso? cuenta. Y el sindicato respondió muy bien. Porque esto es lo que quiero decir. Ayer el sindicato le pidió austeridad, control de las horas extra. Y te digo, yo en un momento eh, estaba Pablo de Iraola y estaba Sonia Bla, eh, vale. Valen y estaban algunos eh, compañeros más de ellos y yo aplaudí como una foca, viste con mi viejo término, dije, sí, por sí. fin, porque se pone blanco sobre negro, que acá hubo un desmanejo de la cosa pública por las distintas eh, cuestiones que sean, pero el contribuyente no puede terminar pagando, y mucho menos el trabajador municipal. Bueno, pero y que nosotros nos veamos... Nunca se lleva la práctica, digamos, hay cada vez más empleados. 
Bueno, nosotros ver, le pedimos el austeridad. El, el, municipio, ir, pero... el municipio recibe del Sindicato de Trabajadores Municipales de Piramar cosa que no se veía antes, las mismas presiones y el mismo reclamo que estamos diciendo Está nosotros. Bien. Quiere decir que lo nuestro, nuestro reclamo permió, llegó, me seguís, que este fallo llegó, le di el fallo a todo, hasta el bueno, sindicato, bueno. para que lo vean y se empiece a hablar de calidad institucional y participación ciudadana adecuada en el futuro de Pinamar. Yo creo que tenemos un antes y después, que nosotros fuimos mejorando en grado sumo, nos quedan muchas cosas por hacer, pero bueno, eh, el, el aporte que se ha hecho y el trabajo que se ha hecho es inmenso. Hace 70 días que estamos con esto. Les puedo asegurar Bien. que nosotros tratamos de defender el bolsillo del contribuyente y tratamos de mejorar la calidad del gasto en Pinamar. Y que todos estos desbarajustes financieros que traté de expresar de la, de la mejor manera a, a, hayan sido claros y que tomemos conciencia que, bueno, el gobierno se vio en este atolladero financiero por salir a abastecer necesidades Oye, de señores la Javier Grispino, Gracias. sin sin qué? agenda al la aire, guardada, sin agenda la vista, guardada, hoy no. sin el cuadro, sin haber pelado un número. Todo esto se dijo en, un fallo. en cabeza, Pero, nada más. Algo más importante. Cabeza, nada más, ¿no? prácticamente no vino cuaderno, no vino machete, no vino nada. ¿eh? Sí, el cuaderno suena feo, ¿viste? ¿Por qué está su cuaderno? Ah, no, eso es lo rival, <risa> Ah, pero la otra vez viniste con el cuadernito, con el machete, ¿eh? con todos los números. <risa> Eh, Javier, por supuesto, como siempre, gracias por venir. Estamos más enredados que antes, te digo la verdad. No, 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 estamos y por no, estamos muy a procesar. Sí, como yo digo, si me dejas un poquito, vengo a aportar, a aportar confusión. Gracias. gracias. Pausa. Email, email, radiopower, arroba pelpin, punto com, punto ar. Para comunicarse con la producción, 49 30 45 o 49 64 23. Para enviar un fax, 49 30 45. Somos Radio Power. La comunicación no 